हेलो वेस आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं यार सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिकॉज वी हैव हिट दैट फिफ्टी थाउजेंड वाला मार्क ओके एंड इस पर मैं एक बहुत ही अलग सा वाला एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम लोग और बहुत सारी बातें करेंगे इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ यार अपने इस चैनल की बहुत सारी कॉपीज बन चुकी है ठीक है तो हमें बहुत सारे ऐसे कॉपी चैनल्स मिल जाएंगे मैं एक चीज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा सिर्फ एक ही चैनल है मेरा नहीं अपना सिर्फ एक ही चैनल है ओके एंड इस चैनल की बहुत सारी कॉपीज है तो वो मेरी नहीं है ओके मैं सिर्फ इसी चैनल पर वीडियो डालता हूं और डालता रहूंगा सेकेंड पढ़ले का भी कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है जिस दिन पढ़ले का ऑफिशियल चैनल बनेगा उस दिन मैं खुद तो मैं बताऊंगा यार मैं चीज कोई तुमसे छुपा के रखूंगा क्या और तुमसे कोई चीज छुपी रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी तो जिस दिन पढ़ले का ऑफिशियल चैनल बनेगा मैं खुद तुम्हें बताऊंगा इस चैनल की बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं बट स्टिल अब क्या कर सकते हैं बाकी तो ऐसा है कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहली बात तो ऐसी है कि यार अपने चैनल के ऊपर फिफ्टी सब्सक्राइबर्स हैं तो सब्सक्राइबर्स विजिबल है फिफ्टी के ऐसा दिखता है सेकेंड चीज यार अपने चैनल पर अराउंड वन मिलियन व्यूज हैं तो वो भी अबाउट सेक्शन में जाकर दिखता है और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि अपने चैनल के ऊपर कम्युनिटी टैग है ओके तो ये तीन चीजें हैं जिससे कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अपना चैनल कौन सा है एंड कॉपीड कौन सा है और पढ़ने का भी कोई भी ऑफिशियल चैनल नहीं है आज जो मैं बात करने वाला हूं वो इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने इस बारे में आज बात नहीं की तो बाद में काफी लेट हो जाएगा ओके सो वॉच दिस वीडियो आई हैव आई लॉट टू टॉक टू यू गाइस भैया मेरे नाइन्थ में कम मार्क्स आए या फिर मेरे नाइन्थ में काफी कम मार्क्स आए और अब मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे टेंथ में अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे टेंथ में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे या फिर ना, नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे नाइन्थ क्लास में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए और कुछ ऐसे मैसेजेस भी थे कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि भैया मेरे नाइन्थ में तो काफी अच्छे मार्क्स आए लेकिन फिर भी मुझे टेंथ के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है इन सभी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर है बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देखो सबसे पहले तो भैया मेरे 60 परसेंट आए भैया मेरे सिर्फ 70 परसेंट आए क्लास नाइन में तुम ये सिर्फ क्यों लगाते हो आगे ये सिर्फ क्यों लगाते हो मतलब अगर तुम्हारे 70 परसेंट आए या फिर 60 परसेंट आए और तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हारे 90 परसेंट आने चाहिए या फिर तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारे टेंथ में नाइन्टी परसेंट चाहिए तो तुम ये सोचो ना यार कि मेरे सिक्सटी तो आ गए मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने सिक्सटी तक फाइट किया अब मुझे सिर्फ वो थर्टी के लिए फाइट करना है अगर तुम साठ के लिए फाइट कर सकते हो तो बचे हुए 30 परसेंट के लिए फाइट करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम 70 परसेंट तक फाइट कर सकते हो तो वो बचे हुए 20 परसेंट तक फाइट करना क्या तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है बिल्कुल नहीं है यार तुम्हें इतनी ताकत थी कि तुम 60 परसेंट सिक्सटी परसेंट तक लेकर आ गए वो आगे सिर्फ क्यों लगाते हो वो सिर्फ लगाने में तुम्हारी जो मेहनत है ना वो पूरी पानी में चली जाती है तो वो सिर्फ मत लगाओ फील प्राउड कि मुझे सिक्सटी आए आज मुझे और थोड़ी सी मेहनत करनी है और बस टेंथ क्लास में मजे आ जाएंगे और यार तुम मेहनत कर रहे हो ना हम सब मिलके मेहनत कर रहे हैं ना आखिर तक लड़ेंगे फाइट करेंगे दिक्कत वाली कोई बात है क्या तो सबसे पहले तो ये थॉट लाना बंद कर दो कि मेरे सिर्फ 60 परसेंट आए सिर्फ 70 परसेंट आए वो सिर्फ वाला वर्ड ना सारी मेहनत बेकार कर देता है सो फील गुड कि यार सिक्सटी आए हैं आज मुझे सिक्सटी आए बस थोड़ी सी और मेहनत करनी और वो नाइन्टी वाला मार्क मेरा होगा सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देर इज नो वे यू आर गोइंग बैक आज अगर मैं तुम्हें बोल दू क्या नाइन्थ का वो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर उठा के पढ़ लो क्या तुम क्या तुम पढ़ोगे क्यों पढ़ोगे भैया मैं तो टेंथ में आ गया अब मैं टेंथ का कोर्स करूंगा एग्जैक्टली exactly. अगर तुम टेंथ में आ गए तो वो नाइन्थ की मार्कशीट से क्या फर्क पड़ रहा है वो नाइन्थ की मार्कशीट है तुमने वो मार्कशीट देखी अगर तुम वो सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट से अपना ये वाला टाइम और आगे वाला टाइम खराब करने की सोच रहे हो तो वो गलत है लेकिन अगर वो सिक्सटी परसेंट तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस का काम कर रहा है तो इससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती है जब नाइन्थ क्लास के चैप्टर्स हमको वापस नहीं पढ़ने हैं तो नाइन्थ क्लास की मार्कशीट ठीक है तुम सोचो लाइफ में आगे कितनी है आगे जाना है कितना सारा अचीव करना है तो उसके सामने तो ये सब बहुत छोटी सी चीज है और जब तुम उस लेवल पर पहुंचोगे जब तुम वहां पर जाओगे जहां पर तुम्हें जाना है बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आगे जाके तो ये अच्छी बात है कि तुम्हें नाइन्थ क्लास में एक्सपीरियंस मिला कि यार हमको फेलियर के साथ में कैसे डील करना है तुम ये सोचो ना कि तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि आज अगर मेरे मार्क्स कम आए आज अगर मेरे मार्क्स 60 परसेंट सेवेंटी परसेंट आए तो मैं इतनी हिम्मत रख रहा हूं कि आज मैं टेंथ के अंदर अच्छे मार्क्स लाऊंगा
सोचो नाइन में तुम्हें मान लो कम परसेंट आए कोई दिक्कत नहीं लेकिन जिस दिन तुम्हारे टेंथ में अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें खुशी नहीं होगी तुम इतनी खुशी होगी कि तुम सोचोगे कि यार मैं फाइट कर सकता हूँ मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि यार मैं आज कहाँ था और मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँच रहा हूँ सोचो ना नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है तुम्हारी जीत किसी और की मोहताज नहीं है तुम्हारी जीत तुम्हारे सर का ताज है ओके और हम अपने सर का ताज ऐसे ही किसी को नहीं देंगे किसी के बोलने से किसी के ताने मारने से ये ताज नहीं उतरने वाला ये ताज हमारे सर का है और ये फिक्स्ड है हो सकता है कि शायद नाइन्थ में थोड़ा सा ताज डैमेज हो गया हो लेकिन ताज तो है अपनी शान है और ये ताज क्या है ये ताज तुम्हारी जीत है दिस इज योर सक्सेस हम अपने ताज को ऐसे ही नहीं जाने देंगे भाई हमारा ताज हमने मेहनत से कमाया है हमारी जीत है वो वो ऐसे किसी के पास नहीं जाएगी तो किसी के कहने से किसी के बोलने से हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज पर मैं डिपेंडेंट हूं मैं तो कहता हूं मुझ पर भी क्यों डिपेंडेंट रहना यार तुम में इतनी ताकत है देखो तुम्हारा पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि उसको किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता यार मेरी भी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे पोटेंशियल को जज कर सकू क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना हमारे फेलियर की इतनी औकात है ना मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है क्योंकि हम उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा पोटेंशियल है इतनी ज्यादा ताकत है तुम्हारे अंदर देखो मोटिवेशनल वीडियो एक फ्यूल देने के लिए ठीक है तुम्हें फ्यूल अप कर देगा लेकिन वो मोटिवेशनल वीडियो तुम इसलिए देख रहे हो क्योंकि उस टाइम तुम्हें अपना काम करना चाहिए उस टाइम तुम्हें शायद हो सकता है कि पढ़ना चाहिए लेकिन उसकी जगह हम लोग मोटिवेशनल वीडियो इसलिए देखते हैं ताकि हम अपने ब्रेन को बता सके कि हाँ नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ लेकिन एट दी एंड हम सिर्फ देख रहे हैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें तुम्हारी सेल्फ वर्थ समझा रहा हूं कि तुम्हारी वर्थ बहुत ज्यादा है ये छोटे मोटे फेलियर से छोटे मोटे 70 परसेंट सिक्सटी परसेंट से कहीं ज्यादा वर्थ है और तुम्हारा पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि ना मेरी इतनी औकात है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है ना फेलियर की इतनी औकात है कि वो तुम्हें बता पाए कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है तो ये हमारे ऊपर होता है अपने इतनी बड़ी चीज को वेस्ट होना जाने देंगे यार इतना बड़ा रिसोर्स हमारे पास में उसको वेस्ट थोड़ा जान देंगे उसको यूज करेंगे एज अ वेपन टू बीट फेलियर उसके सामने तो कुछ नहीं है वो छोटी सी चीज है फेलियर बिल्कुल कुछ नहीं है ट्रस्ट में नेक्स्ट चीज ऐसी है कि यार टेंथ क्लास एक जनरलाइज क्लास होती है यहां पर यार हम ऑल इंडिया की बातें करते हैं ठीक है नाइन्थ क्लास में ऐसा होता है कि हमारे जो पेपर होते हैं वो सीधा स्कूल सेट करता है और जनरली सारे स्कूल सारे टीचर्स पेपर जो है वो टफ सेट करते हैं ताकि वी कैन बेसिकली सर्वाइव इन क्लास टेन ताकि यार एक प्रैक्टिस हो पाए क्लास टेन के लिए हम लोग फिट बैठ पाए लेकिन क्लास टेन में अलग ही चीज होती है क्लास टेन में यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सीधा बुक से आ रहे हैं तो क्लास टेंथ एक आसान क्लास होती है नाइन्थ क्लास से अगर तुमने क्लास नाइन में सिक्सटी सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट भी स्कोर किया एट्टी फाइव भी स्कोर किया तो भी इट इज गुड क्योंकि तुम टेंथ में और ज्यादा स्कोर करोगे क्योंकि तुम यार इतना फाइट करके आ चुके हो जो कि टेंथ के लिए सफिशियंट था लेकिन तुम और फाइट करके आ रहे हो तो टेंथ क्लास में तो यार डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर गुड और हम साथ में मिलकर फाइट करेंगे ना दिक्कत देगा कोई कोई दिक्कत नहीं है साथ में मिलकर खड़े होकर फाइट करेंगे अब हम नाइन्थ में आए हैं हमें आदत नहीं थी टफ चीजें हैंडल करने की जब हमारे सामने एकदम से कोई टफ चीज आ जाएगी तो गलतियां तो होनी है इंसान है इंसान है तो गलतियां करेंगे ठीक है नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हारे आसपास एक बहुत ही खतरनाक एनर्जेटिक फील्ड है मैं और ऐसा डीप स्पिरिचुअल नॉलेज में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे मैं तुम्हें बस इतना बताऊँ यार कि तुम्हारे आसपास एक बहुत ही खतरनाक एनर्जेटिक फील्ड है जो कि हम देख नहीं सकते लेकिन जो कि सिर्फ हमारे इनर मी को पता है सिर्फ मेरे अंदर के जैसे कि मैं अथर हूं तो मेरे अंदर के अथर को पता है कि कितनी ज्यादा एनर्जी है कितनी खतरनाक एनर्जेटिक फील्ड है मेरे पास में और वो एनर्जेटिक फील्ड जो है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि वो सक्सेस को वो हमारे अचीवमेंट्स को ऐसे अट्रैक्ट कर सकती है लेकिन उसको रोकता कौन है उसको रोकता है हमारा अगली माइंड अगली माइंड एक ब्लॉकेज जैसे बैठा हुआ है अगली माइंड का मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे कम मार्क्स आए दैट इज अ माइंड ओके तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उस माइंड को हटाओ जब भी किसी भी चीज में ब्लॉकेज होता है जब भी कहीं पर भी ब्लॉकेज होता है हम उस ब्लॉकेज को हटाते हैं इस ब्लॉकेज को भी हटाओ और अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज करो कि, कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो यार सो so, बस मुझे तुमसे यही कहना था कि ये एक मोटिवेशनल वीडियो टाइप नहीं था ये बस तुम्हें ये बताने के लिए था कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा है तो ये छोटी मोटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हो चुकी है तो हो जाने दो तो आगे हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइट करेंगे और सिर्फ म
तो अगर मैंने तब स्ट्रैटेजी बनाई तो मैं अब भी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा ओके तो रियलाइज योर सेल्फ वर्थ तुम बहुत कमाल के हो एंड ये वीडियो बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि देर हैव बिन अ लॉट ऑफ मिस हैपनिंग्स जिस पर मैं आगे कभी बात करूंगा मैंने इस पर बात इसलिए नहीं की थी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वो जब भी मैं उस पर वीडियो डालूंगा मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने उसके बारे में बात क्यों नहीं की थी एंड वट एवर हैज बिन हैपनिंग बहुत गलत चीज़ हुई बट स्टिल मैं इस पर आगे बात करूंगा ओके आई होप कि आप सभी लोग सेफ हैं यार बस घर में रहो स्टे होम स्टे सेफ एन्जॉय करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड क्या लेक्चर्स आ रहे हैं और काफ़ी कमाल की चीज़ें आ रही हैं ओके सो जय हिंद वंदे मातरम मेल मीट नेक्स्ट वन टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एन्जॉय करो और फील गुड फील प्राउड ओके गुड बाय